Fala gente boa do meu canal Motoboy Filmador Roberto Vamos que vamos gente boa Tô aqui, tô aqui Em Portuga <risos> Moçada, bom demais hein Tô aqui curtindo aqui esse climazinho Espetacular aqui hein Solzinho foi embora, mas olha O clima aqui tá espetacular Top demais moçada Tô aqui me encontrar aqui o nosso amigo aí Seguidor do canal, o Rafa moçada Tô indo agora ali encontrar com ele ali no Via Catarina Quem não lembra do Rafa aí? Vou falar pra vocês quem é o Rafa aí O Rafa é aquele motoboy que saiu direto da Rocinha Foi direto da Rocinha lá do Rio de Janeiro é... Foi lá encontrar comigo em BH Não sei se você está lembrado Aquela vez que eu tive de férias aí na minha cidade de Belo Horizonte O Rafa saiu lá da cidade dele para encontrar comigo para me conhecer pessoalmente E fazer o seu projeto naquela altura é, hoje o Rafa tá aqui, ó Sonho concluído, acabou de chegar Tô indo ali agora encontrar com ele é, Ele me fez a presença de encontrar comigo pessoalmente lá E ele colocou o projeto pra frente O homem tá aqui, chegou, chegou o homem Ó, oh, tô com sorte, hein Tô com sorte que eu vim passear aqui em Portugal Vim cá fazer meu curso aqui do ADR Vou ficar um tempinho aqui, mais de um mês Ou sei lá quanto tempo E cons conciliou dele, dele chegar <risos> Top demais o, o, o Rafa e os outros seguidores do canal E naquela altura é, Foram lá no Parque Municipal Fazer aquela visita Quero mandar um abraço aí para toda a família da Carla Olá Carla Carla foi a seguidora do canal que foi lá E todos os outros seguidores que foram também é, Lá no dia me visitar no Parque Municipal Na minha cidade de Belo Horizonte é, Muitos já vieram moçada Muitos já vieram Já que colocou seu projeto para frente é, Mandar aqui um alusão aqui pro meu amigo Eder Taxista aí de BH, já tá aqui na atividade Já fiz o, vários vídeos com o meu amigo Éder aqui no Porto aqui Inclusive o Éder, rapaziada de Santa Maria da Feira Domingo vai vir aqui no Porto aqui Pra nós trocar uma ideia e tomar uma gelada aí Se tiver algum seguidor do canal aí Domingão a gente vai estar tá aqui no Porto é, Na atividade aí, trocando uma ideia hein? Se tiver algum seguidor do canal quiser aparecer aí é, vai, Inclusive também vai vir o nosso amigo Youtuber aí, Wagner Cunha É isso aí Wagner Cunha, vamos que vamos Domingão vou encontrar com a rapaziada do canal aí se tiver alguém aí que quiser trocar uma ideia, tirar umas fotos, fazer um videozinho, vamos que vamos, hein? É o seguinte, moçada, tô feliz, vamos ali agora trocar uma ideia com o Rafa ali, pra ele contar novidade pra nós aí. Veio direto da Rocinha, um abração aí pra todos os motocas da Rocinha. Rapaz, na Rocinha, correria, hein? Vou ver se o meu amigo consegue alguns videozinhos pra nós disponibilizar pra você aqui. Os motoboy da Rocinha, aquilo é que é vida louca, rapaz, nossa senhora. É motoboy demais, nunca vi aquilo ali não, hein? Eu pensei que Londres tinha motoboy, hein? Mas só que vendo o vídeo que o meu amigo Rafa disponibilizou pra mim aqui dos motoboy da Rocinha Você tá louco, menino! Aquilo é, aquilo é que é motoboy É uma infinidade de motoboy E é isso, moçada, como é que tá vocês, com vocês com seus projetos aí? Aqui, graças a Deus, eu tô seguindo pra frente com o meu, hein? O meu vim cá agora aqui foi exatamente isso aí, ó Pra mim seguir com meus projetos pra frente Espero que vocês estejam fazendo o mesmo nossa, eu tenho novidade demais pra contar pra vocês, gente boa É muita novidade, nem sei por onde começar <risos> Olha, novidade pra vocês Da carteira de motorista Eu tenho novidade pra contar pra vocês Passo a passo, como é que, como é que funciona Pra vocês pegar todas as suas categorias A nova lei agora, a partir do dia 16 é, Deste mês é, Vocês dando entrada na sua carteira pra trocar A nova lei, vocês não vão perder a categoria mais então eu vou estar explicando isso passo a passo como é que funciona para você Quem me deu essa dica para fazer esse videozinho para você foi até meu amigo, o Marcos Baiano É isso aí Marcos Baiano, vamos que vamos é, E tem nosso outro amigo Baiano também aí que vai também dar uma dica Dois carreteiros top na atividade que tá aqui dando as dicas para vocês aí Como funciona tudo na área dos pesados, eu vou fazer já um videozinho aí Tô vendo aqui também sobre um videozinho para falar com vocês aí sobre os arrendamentos É muita novidade moçada só novidade que eu não tenho muita coisa boa para contar para vocês Que eu vou também fazer alguns conteúdos para vocês aí Mas explicando o BO que tá aqui Vai ser o BO da questão da... Como é que eu posso explicar para vocês aqui? Vai ser o BO a questão da motoca, moçada Essa é da motoca que tá BO, hein? Esse lado da motoca tá ruim, moçada Deu ruim Os motoboy aqui, quero até mandar uma, uma alusão aí pro meu amigo O Will, o Will, o homem da marketing digital, de contagem e mandar um abraço para sua esposa também, Thaís, é a primeira staff girl do canal. Um abração, Thaís, tudo de bom? Vamos que vamos. Tá os dois aí, o casalzinho aí, é, seguindo seus projetos, as coisas correndo tudo bem. 
é, o Will e a Thaís estão tá na atividade aí, são os dois seguidores do canal das antigas, então o Will conversou comigo, ele mostrou o aplicativo dele, ele estava online na Uber e na Bolt o dia inteiro, moçada, ele estava com 19 libras e 50 centavos, nem 20 não, libras não, oh, caramba, estava com 19 euros e 50, o cara não tinha nem 20 euros, Moçada, é complicado o delivery agora aqui. Tá B.O. O delivery que tá B.O. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso porque não quero desmotivar ninguém para a área do delivery, mas o delivery aqui em Portugal tá B.O. Eu tô pegando bastante informação de todos os lados. Lá de Lisboa, Braga, aqui do Porto. Tô conversando com as parcerias, que é para me fazer um videozinho atualizado para vocês, para mim não falar coisa é, que eu não esteja dentro do assunto, tá entendendo? Então... Não quero estar tá desanimando ninguém, mas eu vou falar para vocês a realidade, hein? Já tem muito conteúdo para contar para vocês aí. Então, já aqui estou me organizando. Vou aproveitar que eu estou aqui de rolê mesmo. Vamos conhecer dezenas de seguidores do canal que chegou aí. É muita gente que chegou. É muita gente que tem novidade para contar para vocês de áreas novas. Pessoas que estavam aqui é, numa área, trocaram de área, agora está bem nas novas áreas. Nós vamos contar sobre valores, soldador, gruísta. É muitas áreas novas. Olha, caminhoneiro nem se fala. A maioria mudou para caminhoneiro, hein? <risos> eu tenho aqui mais de 10 caminhoneiros aqui Que era motoboy, que estava em outras áreas Virou caminhoneiro É história demais, gente boa Eu já nem sei por onde começar Só para vocês terem noção Vou ter que preparar os conteúdos passo a passo Porque vou soltar vídeo para vocês todos os dias Pelo que eu tô, o meu, A minha previsão, né? Pelo que eu estou percebendo De tanta novidade que eu tenho para contar para vocês Que eu acho que vai ser vídeo todos os dias É, moçada, vai ser vídeo todos os dias Porque... O negócio aqui é como se diz, né? 130 por hora, sem intervalo comercial. Estou chegando aqui no shopping é, Dolce Vita. É, é, não, o shopping que eu acho que eu vou é no Via Catarina. Vai ser no shopping Via Catarina. Estou fazendo confusão. O parceiro está aqui do lado. E já estamos quase chegando. <risos> oh, engasguei, engasguei, engasguei. Estamos chegando, estamos chegando. Vamos devagarinho, vamos devagarinho. É isso aí. Fiquei triste aí com a, com a história aí dos motoboy. O parceiro meu fez 20 pontos o dia todo. Eu falei, não, não pode ser. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o Rafa, o do vídeo que eu tô falando com vocês, que ele foi me visitar em BH. O Rafa, vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra vocês verem o vídeo. Do dia que ele foi lá me visitar. O vídeo que eu fiz no Parque Municipal em BH há três anos atrás. Uh, vamos lá! É por aqui, moçada. É por aqui o barraco dele. Vou encostar aqui. Procurar o barraco dele aqui. Vou abrir o videozinho ali no shopping. Vamos lá tomar um cafezinho, trocar uma ideia. Contar novidade. Já voltamos, hein? É isso aí, moçada. Vamos que vamos. Olha o homem na atividade aí. E aí, Rafa? Ah, oh, gente boa. Tô feliz da vida aí, ó. Chegou o homem. Ah, moçada, olha, eu gosto demais quando é esses projetos assim. Olha aí, há três anos e qualquer coisa, né? Três anos e qualquer coisa. Esse homem saiu direto da Rocinha, foi lá me visitar. Olha bem o Rafa aqui na atividade. Quantos quilômetros que é de lá até lá? Mais ou menos por alto, você lembra? Eu acho que foi uns 700 e pouco. 700 e pouco. O homem é foi doido. 7 horas e meia pra ir e 7 horas e meia pra voltar. 15 dia. horas, o cara rodou 15 horas praticamente. 7 horas pra ir, 7 horas pra voltar. É, pegou ali na... É 150, né? Era uma 160, né? Ah, uma, uma 160, botou aquela motoquinha, o motor até fritava ovo. Você <risos> tá doido, é uma toca daquela ali, né? olha. É, Não, mas brigadão, brigadão. Esse aí, ó, como se diz, a corrente do bem continuou. Aí, ó, o homem tá aqui, o homem veio. Veio pro projeto dele, veio pro rala-rala. Conta pra nós aí, como é que foi aí a viagem... Conta novidade aí pra nós aí, cara. Pô, eu comprei a passagem uns três meses antes, foi uns 3.400 pela KLM, pra França. Eu fiquei meio bolado, eu não falo inglês, não falo nada, eu falei, poxa, e agora? Cheguei na França, só mandou abaixar a máscara, carimbou, carimbou o passaporte, vai que vai. Cheguei aqui e não teve mais imigração. Passou direto aí, direto, tudo ok? Direto, direto, direto. Top demais aí, então? Cheguei no aeroporto, já comprei o chip, botei o GPS e vim embora. Quanto é que você pagou na passagem? 3,400. 3,400? Não, pagou barato, pagou barato. Que... Eu tô vendo a rapaziada falando que as passagens subiu, subiu, valores. A gasolina tá demais. Aí é, o negócio da gasolina, esse BO todo, né? Rio de Janeiro, a gasolina tá quase 8 reais. Quase 8 reais? Quase 8 reais. 
Você tá doido? 7,89, 7,50, 7,60, um litro. É, filho, o negócio tá feio, hein? Tá feio, O negócio tá feio pros motocas aí, hein? Tá doido. Quatro pãozinhos lá tu vai estar tá pagando dois reais. Quatro pãozinhos. Quatro pãozinhos, dois reais. Aqui, quatro pãozinhos você vai pagar aí 50 centavos. Aí. <risos> eu vi que eu fui no mercado aqui, eu vi que cada coisa, meu irmão, magno aqui, uma caixa de magno, com 10 sorvetes, não dava, não dava três euros. É top, não é, velho? Mesmo convertendo, o Brasil ainda tá mais caro. Mesmo convertendo, né? Mesmo convertendo. Cheiro, ó. Cada um lá é mais de 10 reais. Lá você tava de motoca lá mesmo, né? Não, motoboy. É mototáxi ou...? Rodei no mototáxi da Rocinha um bom tempo, depois fui pro iFood. No um iFood, né? Fiquei no iFood desde 2020. Rapaz, aqueles vídeos que você mandou pra mim lá, aquilo é loucura, hein? É. Ô, ô, gente, boa. Lá na Rocinha, aquele negócio é top demais. Aquilo é, aquilo é que motoboy. Você tem um videozinho pra mandar pra nós? Tem, vou mandar tem. pra todos. Eu vou deixar aqui, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar a sequência de um videozinho na, na quebrada dele lá, ele fazendo o um trabalho. Vou mandar aqui um alôzão pros motoca lá. Você mandou algum alô pros seus amigos lá? Aqui o na furão. oficina que você tava aquele dia, lá na oficina? Lá no Pita, no Pita lá da Vila Verde, o Pita da Vila Verde. Abração é. aí, o Pita da Vila Verde, todos os motocas aí, Fechamento, onde tu quebrar, tu liga, o cara vai te buscar, o cara não cobra reboque, só cobra o conserto. Gente finíssimo. Eu, eu vi lá, você fez um videozinho lá da, da oficina. É o Peter, né? Pita. É o Pita. Pita da Vila Verde. É isso aí, Pita. Vamos que vamos pra todos os motocas aí da, da região aí. É gente fina demais. Cheguei aqui meio tonto. Mas aí o que acontece? Vocês acham que o YouTube só é sonho. O cara vem aqui e me dá uma assistência. Não é a primeira vez que ele vem aqui, não. É a segunda vez que ele vem. É a primeira vez que ele não me encontrou. Porque eu fui correr atrás de um outro amigo que me recebeu lá em Braga, Pedro. Como é que é o nome do, do, do parceiro lá, o caminhoneiro lá, o, se fugiu o nome dela aqui agora? O Pedro, Pedro. 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 Um abração pro Pedro aí, a nossa atividade, Pedro. Pedro um caminhoneiro da atividade lá, aí, cara. ó. Pedro já deu uma assistência pro homem aí. Foi lá em Braga, né? Foi, me buscou na, na, na estação lá. Pagou o almoço também. Fomos na casa do, do JB, bacana. Bacana do grupo. Tudo o grupo do, da corrente do bem do. Do Roberto. Não, um abração pro Pedro aí, ó. Já agora, um abração pro nosso amigo Bacana de Braga. É isso aí, moçada. O Bacana Eventos de Braga. Bacana Eventos. <risos> um abração pro Bacana aí. Não tem mais evento nenhum. O cara tá só na aplicação agora. Mas ele continua sendo o Bacana Eventos. É, o Bacana... É, 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 o, é o Bacana... Ele faz uns eventos na casa dele com o cachorro dele. <risos> a Julia, a Julia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, pra você seguir o Bacana Eventos com... Como é que é o cachorro, o nome do cachorro dele? É... Julie. O Julie. Ele faz o um evento com o Julie dele. <risos> é isso, gente boa. Olha, fico muito feliz. O parceiro tá aqui na atividade aqui. É, vamos fazer agora o corre-corre para ele aí. É, a documentação. Pe... Documentação, tudo. Já foi lá, procurou a Camila, já fez o NIF, fez o. É... Atividade. Atividade. Ele já tá fazendo a correria dele aqui. Eu vou, olha, breve, breve, eu acredito que poucos dias já vai estar no rala rala trabalhando. O cara já tá na atividade, já tá. O importante é estar aqui. Chegando aqui, o resto vai correr bem. Em menos de meia hora já ligou para três pessoas pedindo um serviço para mim. Não, eu acredito que agora. Eu, eu tô aqui e a gente consegue desenrolar, tá entendendo? Mas vamos, você vai ver. Passo a passo, daqui uns dias você vai estar na atividade, porque o que, que pega? O negócio é o cara tá aqui. Estando aqui no, no terreno, a gente já consegue. É... É, eu tô falando porque muita gente no Brasil fala, tu vai, é YouTube, o cara não vai te receber, o cara vai sumir, não sei o que. Prova viva. Não, por acaso, por acaso eu, contei, eu, eu contei para ele, deu só sorte que é, eu tô aqui, né? Eu vim cá fazer o ADR e consigo dar essa assistência. Se tivesse lá em, lá em Inglaterra, já era diferente, que aí era é só por telefone, não dá, não consigo, eu só, passo, só ia passar contato pra você. Essa galera daqui te desse uma assistência, aí beleza. Se não desse, aí era chato, né? Como aconteceu com muitos, eu tava lá, passei o contato, aí eu não sei se, se enrolou, se desenrolou, como é que foi. Mas é bacana, fico feliz, fico feliz por você ter acreditado nos seus projetos e tá e aqui. Deu certo, né? A data bateu certinho na minha viagem com a dele, graças a Deus deu tudo certo, foi tudo... Tudo Deus botou a mão mesmo, porque eu tô pe... ah, o brasileiro chega aqui perdido, fica mesmo. E não como, fica como, assim. como, como é que é o nome do seu, seu menino lá? Ou... Vitor, Vitor. Ah, Vitor, Vitor. abração Vitor, é isso aí, ó. Fez 12 anos no dia 18, no dia 21 eu vim pra cá. Oh, ainda bem que você esperou o aniversário dele. E olha, breve, breve você já vai estar aqui. Ele vai resolver o BO dele aqui, documentação, tudo. Vai fazer o um regrupamento familiar, vai te trazer. Pode deixar. Breve, breve. Vou orientar o homem aqui, passo a passo. Vou comprar um PS5 aqui, que lá no Brasil não tem como não. Filho. Não, aqui. Tá quase 10 mil reais lá. Aqui ele vai te dar todo o conforto. Pode estar tranquilo. Aqui, se Deus quiser, 
vai correr tudo bem. E é isso, filho, olha, é, é só, como se diz, é passo a passo, as coisas não vai ser fácil, nada que você for passar. Da agora em diante, nada vai ser fácil, tudo vai ser muito difícil. Você vai ter que ter garra, se você tiver garra, perseverança e pensar o longo prazo, você vai conseguir, você tem que pensar o longo prazo. Porque se você, se você pensar a curto prazo, vai acontecer que você vai desmotivar e vai voltar para trás. Então... Brasil, o Brasil agora só é para político e só Jesus, está demais. Mas como é que tá? O negócio está assim mesmo? Tá. O pessoal me liga reclamando da gasolina. Eu sei que gasolina está cara, as coisas estão tá caras, mas está B.O. mesmo, tá? tá? Além de ser cara, ainda vem 30% de álcool para acabar mais rápido. Ainda tem isso. Né? Então, é, eu, eu falo assim, questão de <risos> trabalho, esse negócio está difícil mesmo, tá? tá, tá. Pra quem, pra arrumar um trabalho lá, você, o, eles só querem dar o trabalho pro cara que pega uma passagem pra ir e uma pra voltar. Se der duas passagens, não pega. Não pega. É complicado, né, cara? É difícil. É, é complicado. Então, eu sei que tá um momento difícil, tá essa crise do mundo, porque ainda por cima é uma, uma recessão do, do, do Covid, um problema que já veio de trás do Covid, né? A conta tá, tá, tá saindo agora, a conta, né? O Covid está tá vindo agora. E ainda junta o BO da guerra, que não tem nada a ver com a gente, mas está tá, tá pegando pelo mundo inteiro. Todo mundo está pegando de tabela, né? Por causa da guerra, está todo mundo. E o BO está aqui também. O BO está aqui. Está instalado para todo lado. Então vamos ver. Está vamos... tudo muito caro. Até ovo. Pé de galinha que o nego jogava fora, agora está vendendo pé de galinha lá o quilo. É, então olha. É, então você fez bem ter vindo que... Igual eu estou falando para ele aqui, moçada. Estou dando um toque para ele, o bisu. Para ele... Ele, como ele era, ele era motoca no Brasil, eu falei com ele, esquece a motoca, porque a motoca tá fraco aqui. Aí, tá ruim, deu ruim a motoca, então... A guerra tá respingando aqui. Aí eu falei com ele, tá ruim a motoca, tô dando um toque pra ele aqui, pra ele, área de construção civil, limpeza, o que aparecer, nós vamos encaixar ele pra ele não ter que cair na motoca, porque eu não quero ver mais um pagando prestação de moto, pagando prestação, pagando é, é, aluguel de conta e, e fazendo 25, 30 euros por dia e andar aí pra trás e pra frente, dando cabeçada sem ganhar dinheiro. É o que estava começando a acontecer no, no Brasil, pô. a gasolina estava tão cara que no iFood não estava dando mais dinheiro como dava antigamente. A cara 3G eu estava botando 100 conto de, de gasolina. 100 reais de gasolina? 100 reais. Primeiro era 125. Ah, e a gasolina ainda com bastante álcool, ela não rende legal. Já agora, quanto é que dá para tirar limpo no Brasil? 4, 5 mil limpo? Dá não. Já não dá mais? Dá não. 3 mil levanta a mão. De mão. Oh. É 3, 3 mil reais por um mês limpo. limpo? Limpo não, porque aí vem a manutenção, é uma relação aquela mais paralela, 150. Um pneu que era 100 já tá 250. Não, rapaz, tá bem, ó, mesmo. Não, não, tá bem, ó, tá bem, ó. Não, não. Tá, tá complicado isso. O óleo que era 20 já tá 28 reais o dia. Hum, toda semana sem trocar o litro. E roda mil por semana. É, moçada, aqui é só um bate-papo mesmo, trocando ideia, pra não saber como é que tá aí. O negócio tá feio aí mesmo, hein? Tá bravo, hein? Tá aqui ó, a prova viva aqui, falando que o negócio no meu Brasil tá, tá ladrão bravo. Ladrão demais. Ladrão? Tem muito ladrão, muito. Muito. Lá tá demais. É, rapaz, tá, então o negócio tá, tá cabuloso mesmo, hein? Eu, eu, por acaso, em questão de ladrão, já tô também acostumando, né, cara? Tô na Inglaterra ali, é ladrão na igual mato, cara. Você vira a rua, ladrão, pra todo lado ladrão, pra todo, todo lado ladrão. Eu vou deixar aqui no final do vídeo dele, que não tem nada a ver com o vídeo dele, vou deixar aqui um videozinho que meu parceiro mandou pra mim hoje, só pra vocês verem o B.O. lá perto da minha casa, em Totimbeck. Olha o que que aconteceu, os caras roubou a moto do cara e encheu o cara de facada. E eu plena na Inglaterra, então... Olha mesmo pra você ver o B.O., entendeu? É... Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o, o segmento do vídeo, você vê parceiro lá, roubaram a moto dele e cheira de facada, em plena Inglaterra. Então o B.O. tá feio lá em questão de roubo, Lá de eles estão te roubando, estão te agarrando. Se tiver de carro, tu joga dentro do carro pra tu fazer pix. Se não tiver pix, aí o bagulho fica doido. É? Agora não tá mais pegando, pegando tuas coisas embora. Agora estão agarrando a pessoa, jogando pra dentro do carro ou na calçada. Já enquadra e tem que fazer pix. Se não fizer o pix... Você tá doido, cara. É, tá então o negócio ainda. tá ficando feio mesmo, hein? Tá, na sua, na sua opinião, o que, que você acha que isso vai... É, assim, não vou falar de política não, porque aqui no canal eu dei, eu dei uma parada de falar de política, porque não interessa pra ninguém a história da política. Mas você acha que, em questão, é, você acha que isso vai melhorar? Ou você acha que vai ter uma melhora nisso? Não quero falar quem vai... Não, quero falar, você acha que isso vai melhorar? Você acha? No nosso Brasil? Não? Você Enquanto... não tem esperança não, cara? Eu tenho esperança, velho. Eu não. Eu fico assim com um pouco de... Como é que eu posso falar? Aquela chama acesa que... 
vai dar uma viravolta, alguma coisa vai acontecer. Enquanto um presidente chega lá e fala assim, ó, oh, acabou esse negócio de Brasil, tá pagando gasolina em dólar. Vai pagar em real, nunca vai melhorar. Ah, tirar, tirar o negócio da Petrobras, tudo aquilo, aquilo ali da, da mão do, do dólar, do americano. Tirar Isso aí. Aquilo Porque do... você compra a gasolina em dólar, mas você recebe em real. Você vai comprar uma televisão, você paga em dólar. Não tem como, ela tá no Brasil, cara. Ah, você tá, então você, tá, você acha que tem que mudar essa, essa temática aí? Isso do... aí, porque vai baixar a gasolina, vai baixar o diesel, aí nisso vai carretar, baixar tudo. É, então é complicado. Entendeu? Isso, a matemática é, é essa, mas eles, eles, os políticos que tem ação lá na Petrobras, eles querem ganhar cinco vezes mais. Eles não querem ganhar em reais, eles querem ganhar em dólar. Pois, então tem até a ver aí que se os políticos ajudarem, as coisas mudam, né? Não. Então tem uma coisa aí, é isso aí, eu não quero falar de política, mas... Eu acho então que. É isso aí, é... vai começar por aí. Bacana, bacana. Pois é isso, filho. Olha, vamos deixar aí a rapaziada aí. Depois eu trago mais notícia pra você e o homem contar a novidade pra você. No rala rala, daqui uns dias o homem vai estar na atividade. É, domingão agora, nós vamos encontrar com a rapaziada aí. Vamos, vai, vai vir o pessoal aí de Santa Maria da Feira, o El da rapaziada de Santa Maria da Feira. É, vai vir a rapaziada do Porto. Quem, quem quiser, é, como se diz, né, trombar aqui no domingão aí. Me chama aí no, no zap, me chama no meu zap e vamos que vamos. Um abração pra todos os motoca aí. E é isso, cara. Como se diz, é um abraço pro mundo. Quer dar algum alô aí, tá rapaziada? Um abraço pro mundo no canal. Fui. Fui, valeu. Pode confiar que o cara dá uma assistência maneira. Ó, desde 2019, ó. E ele, ah, não vem mais não, não vem mais não, não vem mais não. Aí perdi o contato. Aí um amigo lá do grupo lá jogou no, no contato de novo. No grupo dos caminhão, ele. Continua a mesma assistência. Não, cara, é, é eu, 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 como passou tanto tempo, pensei que você já nem vinha mais aí. É. <risos> o projeto, esse projeto foi longo aí. Mais de, mais de mil dias. <risos> esse projeto foi muito longo. Consideração Mas, aí é sinistra. Vou deixar aqui o videozinho dele lá trabalhando com a rapaziada lá. E vou deixar o BO lá de Totenbeck, dos motocas roubando no nosso parceiro aí na Inglaterra. O BO tá feio aí, moçada. Tá feio, hein? Facada, é, é, os caras lá na da facada. Já tá assim, já tirando a vida dos outros, igual no Brasil por causa de um bem material. É foda, é foda. É isso aí, filho, olha. Vamos lá, Valeu, vamos lá, junto. vamos lá. Boa sorte, a gente vai conseguir tudo, pode deixar aí. Então, nós estamos aqui, moçada, aqui na rua de Santa Catarina, rua de Santa Catarina, já fiz uns videozinhos no canal mostrando pra vocês aqui, que é uma das principais ruas aqui da Baixa do Cor. É um lugarzinho aqui muito top. Nós tá aqui num cafezinho aqui, se vocês quiserem tomar um cafezinho, já vou deixar pra vocês aqui, ó. É o Aquarela, quando vocês quiserem vir aqui, ó. Vem aqui no Café Aquarela, senta aqui, toma um cafezinho, toma aqui uma cervejinha, fica de boa, que é na rua de Santa Catarina, Porto. É isso aí, moçada. Abraço todo mundo do canal aí. Fui. Vou filmar pro Guerreiro. Aqui é a casa do vizinho. Eu moro aqui dentro desse buraco. Aqui é outro vizinho em cima, que a laje é de outra pessoa, aí é lá outra laje de outra pessoa. Aqui é outra pessoa e assim vai indo, na verdade, eu não moro muito lá em cima, não. O pedrão lá. É que é a escada pra ir lá pra cima. Aí aqui, já é a casa de outra pessoa, que é a laje ali onde eu saí, ó. E aqui já é a casa de outra pessoa. Aqui, é um porão. Provavelmente vai virar alguma coisa mais pra frente. Olha o pico. Aqui já é a casa de outra pessoa. Outro corredor. Caixa d'água de uma casa. Aí aqui de repente é o banheiro. Ó. Ali embaixo ele já é a rua. Aqui já é a casa de outra pessoa. Aí aqui é outro bico que vai para outras casas. Aí chegando aqui nesse carro aqui, já não dá mais pra filmar não, que tem a segurança privada. A segurança não pode aparecer não. Não dá ruim. Porque a gente trabalha com as ferramentas muito pesadas. Muito pesada. Valeu, guerreiro. Tamo junto. Aí, guerreiro. Essa aqui é a principal. Aqui, esses de coletezinha é tudo mototáxi. Até que tá, tá, o trânsito agora tá meio. Tá meio devagar.
Aqui é a principal. Aqui só vê alguma viatura e tal. Os caras mesmo ficam nos becos, na ponta, na entrada, no meio. Igual lixo. Tem muito. A mão só é foda. A viatura. Ô! Oh! Daqui pra ali da calona azul já não dá mais pra fumar não. O que ele fez, mano? O que ele fez? 